പലതരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയൊരു ആടിൻ്റെ കൂടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആടിൻ കൂടും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ആടിൻ്റെ കൂട് നമ്മൾ ഏകദേശം അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൂടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഹൈടെക് കൂടാണ് അതായത് പി വി സി ഫ്ലോറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല കൂടാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയൽസിലെ ഒരു പകുതിയോളം സാധനങ്ങൾ പൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മേലത്തെ ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി രാവിലെയാണ് പണി തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി ഉച്ചയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആടുകളെയും കൊണ്ടുവന്നു അതേ ദിവസം തന്നെ അതായത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചേ മുക്കാൽ ആറ് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൂട്ടിലേക്ക് ആടുകളെ ഇറക്കി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്നാം തീയതി കൂടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷ്വൽസ് പ്ലസ് രണ്ടാം തീയതി അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ചെറിയ ചില പണികളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കുഞ്ഞിൻ്റെയും ടാഗ് നമ്പറും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഒരു കൂടും ആടും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന് മേലെ ആളുകളുണ്ട് അതിലെന്തായാലും ചുരുങ്ങിയ ഒരു അമ്പതിനായിരം ആളുകളെങ്കിലും ആട് കൃഷി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ അമ്പതിനായിരം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ചാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും റിസർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് കാര്യക്ഷമമായി ആളുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈവായിട്ട് ഒരു നാലല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ആറ് മാസത്തെ ആട് കൃഷി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞും കൂടെ നിൽക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആടുകളെ കുട്ടികളെ ഓരോന്നിനും കൊണ്ടുവരിക അതിനെ തൂക്കി അതിൻ്റെ റെക്കോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് സ്പീഡായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതിന് പുറമേ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മലബാരി ഒറിജിനലും അതുപോലെ തന്നെ മലബാരി ക്രോസും പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്ക് ഹോണുള്ളത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പത്ത് കുട്ടികളാണ് നമ്മളെടുത്ത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് മേലെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പൊതുവെ വില കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഇതിലും കുറഞ്ഞ റേറ്റിനൊക്കെ പുറത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് മേലെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ റേറ്റ് അത് കുട്ടിയുടെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് റേറ്റിൽ മാറ്റം വരും അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അവിടെ ഉള്ളവർത്തോളം കുട്ടികൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പത്തെണ്ണം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് കുട്ടികൾ ബ്രോയിലറായിട്ടാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് മുട്ടന ആടുകളാണ് അതായത് മെയിലാണ് ആണുങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇറച്ചി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാഭകരമാണോ അല്ലെ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് ഈ ഒരു സീരീസിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതാത് വീഡിയോകൾ ആഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നിങ്ങളുടെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ കാണാതിരിക്കുക ചെയ്താൽ അതാത് ആഴ്ചകളിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിനെ ഇപ്പം നിലവിൽ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലാണ് അതായത് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക് മുന്നൂറ് മില്ലി പാൽ കൊടുക്കണം അതായത് മുന്നൂറ് മില്ലി പാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലും വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് അതിൽ നമ്മൾ ബാക്കിൽ കരയുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ് മില്ലി പാലിൽ നൂറ്റമ്പത് മില്ലി മാത്രമാണ് പശുവിൻ്റെ പാലുണ്ടാവുക ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ പച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് അതിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇടും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വയക്കളക്കും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല തള്ളയില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ
ഇത് കൂടിൻ്റെ ചിലവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ലോ ക്വാളിറ്റി ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് ഷീറ്റ് ഭാവിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലാണ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഓല മുടഞ്ഞ് ഇടാനുള്ള പദ്ധതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഷീറ്റ് ഒരു ഒരു വെൽഡ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിലൊരു ഷീറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം പ്രധാനമായിട്ട് റൂഫ് നമ്മൾ ഓലയാക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് പ്രൈമർ അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ കൂടിൻ്റെ വീതി നീളമെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തേൽ നീളം വരുന്നത് പത്ത് അടിയാണ് വീതി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചടിയാണ് അങ്ങനെ മൊത്തം അമ്പത് അടിയാണ് ഈ കൂടിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മൾ ഫീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രം വയ്ക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പോർഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് അടച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കൂടിൻ്റെ ഏകദേശ രൂപം പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായിട്ട് മറ്റ് സെറ്റപ്പുകളൊന്നുമില്ല ഈ പി വി സി ഫ്ലോറിന് പകരം നമുക്ക് മരം അല്ലേ നല്ലതെന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും മരം കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വീടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ഈ ഇത്തരം പരിപാടികളൊന്നും ശല്യമായിട്ട് മാറാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലായിട്ട് ചിലവായാൽ കൂടി ഈ പി വി സി ഫ്ലോർ ഇട്ടത് ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഈ ഫ്ലോറിന് മാത്രം റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഈ കൂട് പണി തീർന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം രൂപയോളം ചിലവായി അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൂടിൻ്റെ പണി തീർന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ രണ്ടായിരം രൂപ പണിക്കൂലിയാണ് രണ്ട് ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദിവസം അതിൻ്റെ പണിക്കൂലിയാണ് കുറച്ച് പൈപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്കൊരു അയ്യായിരം രൂപയും കൂടെ അധികം വരും ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നല്ലൊരു ആട്ടും കൂട് ഹൈടെക്ക് ആട്ടും കൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏകദേശ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ തീറ്റയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് അടുത്ത വരുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാങ്ങിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആട്ടിൻ കുട്ടികൾക്ക് ആട്ടിൻ പാലല്ല പശുവിൻ്റെ പാലാണ് അതിൽ കുറച്ച് മറ്റ് ഇറച്ചി തരം മരുന്നുകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ വയറിളകാനുള്ള സാധ്യത പെട്ടെന്ന് ആട്ടിൻ പാലിൽ നിന്ന് പശുവിൻ പാലിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ വയറിളകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ആടുകൾക്ക് കട്ടൻ ചായ അതായത് ചായപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ശർക്കര പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പോകുന്ന ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് അതാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സമയം രാത്രിയായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരുപാട് തിരക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ തിരക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണ് ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ആട്ടിൻ കുട്ടി കുട്ടികൾക്ക് ഈ ചായ തിളപ്പിച്ച് ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം ഒരു ഇളം ചൂടിൽ അവർക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കട്ടൻ ചായ ശർക്കര ഇട്ടത് കൊണ്ടു വന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു അവർ ഓൾറെഡി വയറൊക്കെ ഫുള്ളാക്കി നിൽക്കുകയാണ് എന്നാലും അവർ വന്നൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ശർക്കര ഇട്ടതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത്യാവശ്യം കടുപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് വയറിളകാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഷെഡ് ഒരു മൂന്ന് ഭാഗം നാല് ഭാഗവും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മറച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ നമ്മൾ അടയ്ക്കാതെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കാറ്റ് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് ചെറിയ പർച്ചേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വൈക്കോല് കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വൈക്കോല് കുറേശ്ശെ ഇതിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതവർ കുറച്ച് കുറച്ച് തിന്ന് ശീലമാവും അങ്ങനെ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്രോയിലർ കോട്ട് ഫാമിങ് നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ നാളെ കുറച്ച് പർച്ചേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ച് നാളെ വിശദമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വളരെ വലിയ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഈ വീഡിയോ വൈൻ